বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি হলো এই ইস্ট লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেট এলাকা আজকে আমরা এই ইস্ট লন্ডন এলাকা ঘুরবো আজকে আমরা দেখবো বাংলাদেশি মানুষজন এখানে কিভাবে থাকে প্রথম বাংলাদেশি ইউকে তে পা রাখার প্রায় বাহাত্তর বছর পরে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা ঘটে টাওয়ার হ্যামলেট এলাকার মেয়র হয়ে যায় লুৎফুর রহমান নামের একজন বাংলাদেশি মানুষ আমার মূল উদ্দেশ্য দেখা যদি কোনো বিজনেস ওনার খুঁজে পাই তারা কিভাবে আসলে বিজনেস দাঁড় করাইলো ইউকে তে কেন এসে বিজনেস দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করলো ইউকে তে বিজনেস শুরু করার স্ট্রাগলটা কিরকম অবশ্যই এখন তাদের আমি <laughs> আমার পেছনে শহীদ মিনার দেখে আপনাদের মনে হইতে পারে আমি ঢাকায় কথা সত্য না আমি ঢাকায় না আমি ঢাকা থেকে অনেক দূরে আমি এই মুহূর্তে আছি টাওয়ার হ্যামলেট নামে একটা এলাকায় যেটা ইস্ট লন্ডনের ভিতরে এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি হল এই ইস্ট লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেট এলাকা দুই হাজার একুশ সালের একটা রিসার্চে দেখা গেছে যে প্রতি সাতজন প্রবাসী ইউকে বাংলাদেশের একজন এই ইস্ট লন্ডন এলাকায় থাকে আপনি যখন ইস্ট লন্ডন এলাকায় হাঁটবেন বা এই টাওয়ার হ্যামলেট এলাকা হোয়াইট চ্যাপেল এলাকায় হাঁটবেন আপনি টের পাবেন যে আপনি বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় আছেন এবং অনেক সময় বাংলাদেশও আপনার এত বাংলাদেশ ফিল হবে না যত ফিল হবে আপনার হোয়াইট চ্যাপেলের এই রোডটায় হাঁটলে আমি মাত্র হেঁটে শহীদ মিনার পর্যন্ত এসেছি এবং গুলশান মনোনীতি হাঁটলে আমি এই ফিল পাই না বাম পাশে পাওয়া যাচ্ছে সরিষার তেল ডান পাশে পাওয়া যাচ্ছে ভয়ঙ্কর বাংলাদেশি টাইপ এলাকা উইচ ইজ আ ভেরি গুড থিং ইন পজিটিভ ওয়ে বলতেছি আমি আজকে আমরা এই ইস্ট লন্ডন এলাকা ঘুরবো আজকে আমরা দেখবো বাংলাদেশি মানুষজন এখানে কিভাবে থাকে হয়তো কিছু বাংলাদেশি মানুষজনের সাথে কথাবার্তা বলবো তাদের অভিজ্ঞতা শুনবো তাদের বিজনেস থাকলে তাদের সেই বিজনেস ঘুরে দেখার চেষ্টা করবো এবং দেখবো আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাংলাদেশি কমিউনিটি ইউকে এর ভিতরে কিভাবে থাকে চল শুরু করা যাক ও বলতে ভুলে গেছিলাম এই ভিডিও স্পন্সর করেছে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট ওদের ব্যাপারে একটু পরে বলতেছি এখন কথা হইলো এত জায়গা থাকতে কেন ইস্ট লন্ডনে এসেই বাংলাদেশিরা ঘাটি ছিল এই কাহিনী বুঝতে হইলে আমাদের একটু পিছনে তাকাইতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যান্ডের অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে যায় উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হইল উনিশশো পঞ্চাশ সালের আশপাশের কথা আমি বলতেছি পুরো দেশে বমিং এ ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে পুরো দেশের ইকোনমির অবস্থা খারাপ বিশাল একটা যুদ্ধ এবং তৎকালীন সময় পর্যন্ত এবং এখন পর্যন্ত আসলে ব্রিটিশদের জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এবং এই যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ ইকোনমি পুরো একদম মাটির সাথে মিশে যাওয়ার মতো একটা অবস্থা হয় সেই সময় আজকের মতো এরকম বিচার করা করে ছিল না এবং এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে স্পেশালি কমনওয়েলথভুক্ত সব দেশ সেই সব দেশ থেকে মানুষজন ইউকে আসা শুরু করে দুইটা কারণে এক মানুষজন নিজে ভেবেছিল যে যেহেতু ইউকের অবস্থা খারাপ ইউকে নতুন করে রিবিল্ড হচ্ছে নতুন করে অনেক ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে নতুন নতুন হাজার হাজার বিল্ডিং হচ্ছে নতুন নতুন হাজার হাজার ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়াচ্ছে কমনওয়েলথের ভিতরে যত দেশ ছিল সবার মনে হয়েছিল যে ইউকে যদি আমি যাই ইউকে আমার চাকরির অপরচুনিটি এখন অনেক বেশি থাকবে তার কারণ একটা পুরোপুরি নতুন দেশ ইন্ডাস্ট্রি নতুন একটা কোম্পানি দাঁড়ানোর মতো একটা কোম্পানি যখন নতুন শুরু হয় তখন কোম্পানি যেরকম অনেক মানুষ লাগে সেরকম একটা দেশ যখন মোটামুটি ভাবে নতুন আবার দাঁড়াচ্ছে তখন এই দেশে আবার অনেক মানুষ লাগবে এবং সেকেন্ড রিজন ওই সময় ভিসার রেস্ট্রিকশন বা ভিসার করা করে আজকের মতো ছিল না ওই সময় ভিসা পাওয়া অনেক সহজ ছিল স্পেশালি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মানুষদের জন্য ভিসা পাওয়া আরো অনেক সহজ ছিল তো মানুষ ঝাঁকে ঝাঁকে লন্ডন আসা শুরু করে সেই সময় এই ইস্ট লন্ডন ছিল লন্ডনের বিজনেস হাবগুলোর মধ্যে মেইন একটা বিজনেস হাব ফার্নিচার বানানোর থেকে শুরু করে গার্মেন্টস শিল্প বলেন বা জাহাজ শিল্প বলেন বা মশলা শিল্প বলেন সব কিছু এই ইস্ট লন্ডন এলাকা কেন্দ্র করে হইতো তার কারণ ইস্ট লন্ডনের খুব কাছেই অনেকগুলা জাহাজ ভেরার জায়গা আছে অনেকগুলো এরকম পয়েন্ট আছে ইস্ট লন্ডনের চারিদিকে যেসব 
জাহাজ ফিরবে এবং ওই সময় যেহেতু জাহাজ বাণিজ্যই বেশি ছিল প্লেনে করে তো মালামাল আসতো না এখনো বেশিরভাগ জায়গায় আসলে প্লেনে করে মালামাল যায় না ওই সময় যেহেতু লন্ডনের এই ইস্ট লন্ডন এলাকাটার চারদিক ধরে জাহাজ ফেরার মতো জায়গা ছিল ওই কারণে ন্যাচারালি এই জায়গাটাই হয়ে গেল লন্ডনের বিজনেস হাব তৎকালীন পাকিস্তান থেকে উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো ষাট এই টাইপ সময় তখন তো বাংলাদেশ হয় নাই ওই সময় মানুষজন যারা আসতেছিল তৎকালীন পাকিস্তান থেকে তারা সবাই এই ইস্ট লন্ডনে এই কারণেই বসতি শুরু করে তার কারণ তারা যে কাজগুলা পাচ্ছিল গার্মেন্টস এ বলেন বা জাহাজে বলেন বা এই ইন্ডাস্ট্রি গুলো সবই ছিল ইস্ট লন্ডনের আশপাশে তো ন্যাচারালি তারা সবাই থাকছে যে আমরা যেখানে কাজ করি ওটার কাছেই কোথাও আমরা বসবাস করবো তো তাদের সবচেয়ে কাছে বসবাস করার মতো জায়গা ছিল আসলে এই বৃহত্তর ইস্ট লন্ডন এলাকা উনিশশো সাল পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের এক বছর আগ পর্যন্ত এই পুরো ব্যাপারটা বাংলাদেশ বা তৎকালীন পাকিস্তান থেকে এত মানুষ ইউকে লন্ডনে আসা পুরো ব্যাপারটা ডমিনেট করেছে সিলেট অঞ্চলের মানুষজন এবং এই কারণে আপনারা এই ব্যাপারটা অনেক শুনছেন আমি শিওর যে সিলেটির এই লন্ডনে যায় বা লন্ডনে যারা থাকে তারা সিলেটি এই ব্যাপারটা হয়েছেই কারণ উনিশশো সাল পর্যন্ত মেইন যারা বাংলাদেশ থেকে তৎকালীন পাকিস্তান থেকে লন্ডন আসতো তারা ছিল সিলেটের মানুষজন এরা জাহাজে করে সবাই বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে আসতো এবং বাংলাদেশ টু লন্ডন বা সিলেট টু লন্ডন সিলেট টু ইস্ট লন্ডন এই জার্নিটা জাহাজের জার্নিটা খুবই কমন একটা জার্নি ছিল এবং এরা যেহেতু ফার্স্ট যে আসছে এরা এদের আত্মীয় স্বজনদের এনেছে তারপরে আত্মীয় স্বজনরা ন্যাচারালি সিলেটের মানুষই ছিল যেহেতু ফার্স্ট যারা আসছে তারা সিলেটের মানুষ এবং তারপরে এদের যখন অফ স্প্রিং হয়েছে এদের যখন বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে তাদের যখন বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে তারাও সিলেটের তো এই কারণে আপনি যখন ইস্ট লন্ডনে হাঁটবেন চান্স আছে আপনি যদি কান্টান খোলা রাখেন আপনি অনেক সিলেটি ভাষা শুনতে পারবেন কারণ তারা অলরেডি তারা যেহেতু সবার আগে আসছে তারা অলরেডি তিন জেনারেশন পর্যন্ত এরকম মানুষ হয়ে গেছে যারা সিলেট বা সিলেটে তাদের জন্ম বা তাদের বাবার জন্ম সিলেটে বা তার দাদার জন্ম সিলেটে নানার জন্ম সিলেটে এবং তারা এখন তিন প্রজন্ম ধরে লন্ডনে থাকতেছে বাট এখন আর ব্যাপার এরকম নেই এখন পুরো বাংলাদেশ থেকে মানুষজন লন্ডনে আসে এবং এখন মানুষ যে এসে শুধু ইস্ট লন্ডনে থাকে এরকম না পুরো ইউকে জুড়ে এখন বাংলাদেশি মানুষজন থাকে হাওয়েভার স্টিল ইস্ট লন্ডন এই হোয়াইট চ্যাপেল এলাকাটা এই ব্রিকলেনের আশপাশের এলাকাটা এটা এখনো বাংলাদেশি ডমিনেন্ট এলাকা এবং মানুষ যখন বলে যে ইউকের বাংলাদেশি এলাকা তখন সবাই বৃহত্তর হোয়াইট চ্যাপেল এলাকাটাকেই বোঝায় আর একটা মাইনর ব্যাপার আছে মানে ম্যাক্রো স্কেলে মাইনর আসলে মাইনর না আমরা জানি যে আমাদের যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় উনিশশো একাত্তরে তখন প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে চলে যায় কেন অনেকে আশ্রয় নেয় অনেকে তারপরে ওখানে যেয়ে থেকে যায় আমরা এই ব্যাপারটা জানি না যে ওই সময়ে ইংল্যান্ডেও কিন্তু অনেক মানুষ চলে আসে পালায় এবং স্পেশালি সিলেটের অঞ্চলের মানুষজনই বেশি আসে যেহেতু তাদের অলরেডি একটা কানেকশন ছিল এবং বাংলাদেশ থেকে ওই সময় কয়েক লাখ মানুষ কেউ বলে পাঁচ লাখ কেউ বলে আট লাখ দশের কম এরকম সংখ্যক মানুষ ইউকেতে চলে আসে রেফিউজি হয়ে এবং তাদের বেশিরভাগই তখন আর যায় নাই পরে ফেরত বাংলাদেশ হয়ে যাওয়ার পরেও এবং ওই যে যে মানুষগুলা ওদেরও একটা এবং তারপরে অনেকের দুইটা জেনারেশন হয়ে গিয়েছে যারা এখন এই ইস্ট লন্ডন এলাকায় থাকে ইস্ট লন্ডন এলাকার একটা খারাপ ব্যাপার বা ইন জেনারেল লন্ডনেরই একটা খারাপ ব্যাপার হইল লন্ডন খুব নয়জি একটা জায়গা আপনারা যখন আমাকে সুইজারল্যান্ডে দেখছেন আপনারা দেখছেন আমি কোনো মাইকের অডিও টডিও না লাগে ভিডিও করতেছি কোনো সমস্যা হচ্ছে না আয়ারল্যান্ডেও সেম কোনো সমস্যা হয় না বাট এখানে এত শব্দ এবং এত মানুষ যে একটা কোয়াইট প্লেসের দ্বারায় যে আমি কিছু কথাবার্তা বলবো ঠাসঠাস শব্দ হচ্ছে চারিদিক থেকে মানুষ যাচ্ছে আমি অনেক খোঁজার পরে একটা কোয়াইট জায়গার মতো পাইছি চুপচাপ জায়গার মতো পাইছি যেখানে কোটি কোটি মানুষ এসে ভিড় করতেছে না যেটা বলতেছিলাম দুই হাজার বাইশ সালের মে মাসে মতান্তরে প্রথম বাংলাদেশি ইউকেতে পা রাখার প্রায় বাহাত্তর বছর পরে খুব ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা ঘটে লুৎফুর রহমান নামে এক লোক টাওয়ার হ্যামলেটের মেয়র নির্বাচিত হয় আমি যে জায়গাটাকে আপনাকে বলতেছি বৃহত্তর ইস্ট লন্ডন অনেকে বলে হোয়াইট চ্যাপেল অফিসিয়াল নাম কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেট এবং এই টাওয়ার হ্যামলেট এলাকার মেয়র হয়ে যায় লুৎফুর রহমান নামের একজন বাংলাদেশি মানুষ টাওয়ার হ্যামলেট এলাকাটার ভিতরে চব্বিশটা কাউন্সিলর লোকেশন আছে কাউন্সিলর লোকেশন হলো অনেকটা আমাদের এমপি ইলেকশনে যেরকম ঢাকা এক ঢাকা দুই ঢাকা তিন এরকম হয় ওরকম এই টাওয়ার হ্যামলেট এলাকাকে চব্বিশ ভাগে ভাগ করে চব্বিশটা কাউন্সিলর ইলেকশন হয় ওই সময় দেখা যায় এই চব্বিশটা কাউন্সিলর ইলেকশনের চব্বিশটাই বাংলাদেশি রাজিতছে বিখ্যাত লেবার পার্টি বলেন বিখ্যাত কনজারভেটিভ পার্টি বলেন সবাই ইলেকশন করে এবং সবাই হেরে যায় বাংলাদেশিদের কাছে এবং ওইটা ফার্স্ট টাইম যখন পুরো ইউকে এই ব্যাপারটা নোটিস করে যে না বাংলাদেশিদের একটা খুব শক্ত কমিউনিটি হয়ে গেছে ইউকেতে এত শক্ত কমিউনিটি যে তারা মেয়র ইলেকশন করেও জিতে যাচ্ছে এবং এমন ভাবে জিতে যাচ্ছে যেটা আনহার্ড অফ তার আগের সাইড থেকে পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত এরকম কখনো হয় নাই ব্রিটেনের কোন জায়গায় যে লেবার পার্টি কনজারভেটিভ পার্টি এরা সবাই এত বাজে ভাবে হারছে যে কয়টা ভোট
খরচ হয় না সেকেন্ড বেনিফিট হইল খুবই ভালো এক্সচেঞ্জ রেট আপনি আজকের এক্সচেঞ্জ রেটটা স্ক্রিনে দেখতে পারবেন বেশিরভাগ সময় ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের এক্সচেঞ্জ রেট অন্যান্য যে কারো এক্সচেঞ্জ রেটের থেকে ভালো হয় তিন নম্বর ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট মেথড আপনি কারো ব্যাংকে কারো বিকাশে কারো নগদে পিন দিয়ে কারো ব্র্যাক ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে সবভাবে টাকা পাঠাইতে পারেন চার নম্বর আপনি যাকে টাকা পাঠাচ্ছেন সে খুব তাড়াতাড়ি টাকা পেয়ে যায় যেটা আমার মনে হয় বেশ বড় একটা বেনিফিট ইউকে আমি যেখানে এখন আসি ইউরোপ আমেরিকা কানাডা এবং ইউএই এই পাঁচ জায়গায় ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট অ্যাভেলেবল আমি ডিসক্রিপশনে এবং ফার্স্ট কমেন্টে সব বিস্তারিত দিয়ে দিব আপনাদের যাদের বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠাইতে হয় তারা অবশ্যই ট্যাপ ডেপসাইট চেক আউট করবেন আপনি যদি কেএফ কুপনটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনি যখন টাকা পাঠাবেন প্রথমবার টাকা পাঠাতে গেলে দশ ক্রেডিট এক্সট্রা পাবে চিনি টাকা পাবে তো আপনি যদি একশো পাউন্ড পাঠান সে একশো দশ পাউন্ড পাবে আপনি যদি একশো দিরহাম পাঠান সে খালি একশো পঁচিশ দিরহাম পাবে দিরহামের ক্ষেত্রে একটু এক্সট্রা পাওয়া যায় মুদি দোকান খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এবং আয়ারল্যান্ডে কোনো মুদি দোকান নেই আপনি যাই কিনতে চান আপনার সুপার শপ টাইপ কোথাও যাইতে হবে এই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমি জিনিসটা আরেকবার রিয়েলাইজ করলাম যে মুদি দোকান কত ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে আমি দেখতেছি র্যান্ডম দোকান চার দিকে যেখান থেকে আপনি মিস্টার টুইস থেকে শুরু করে প্রাণের আচার এমন কিছু নাই বাংলাদেশে যে আপনি কিনতে পারবেন না লন্ডনে বসে আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখলাম যে যত বুচার সব আছে সবাই কোরবানির অর্ডার নেওয়া শুরু করেছে লন্ডনে তো আপনি একটা গরু কিনে বাসের সামনে বেঁধে রাখতে পারবেন না যে যখন কোরবানি আসবে কোরবানি দিব তো এখানকার সিস্টেম বা ইন জেনারেল পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের সিস্টেম যেটা সেটা অর্গানাইজ কোরবানি হয় যেটার অর্ডার এখানে অলরেডি সবাই নেওয়া শুরু করছে দেখি আমি যদি কাউকে আমি জিজ্ঞেস করবো যে পুরো ব্যাপারটা ম্যানেজ করা ঝামেলা নাকি না ঠিক শিওর না কাউকে পাবো নাকি আমি শুক্রবারে হাঁটতেছি বেশিরভাগ দোকানি আসলে বন্ধ এবং রাস্তাঘাটও বেশ চুপচাপ ইচ্ছা করেই শুক্রবারে আসা যেন রাস্তাঘাট চুপচাপ থাকে না হলে আমি কথা বলতে পারতাম না আপনারা শুনতে পারতেন না বাট ওইটার নেগেটিভ বাই প্রোডাক্ট হইলো মানুষজন আসলে কম কথা বলার মতো ইস্ট লন্ডনের বাংলাদেশি বিরল বোঝা যাচ্ছে যে এখানেও বাংলাদেশি মাছ মাংস পায় অনেক যে কারণে বডি এত মোটা সোটা হ্যালো ওই দিন আমি সকালবেলা প্রথমে যে জায়গায় যাই ওখানে পাশাপাশি অনেকগুলা সুপার সব টাইপ দোকান এবং সব কটা বাংলাদেশি যেহেতু আমি অনেক সকাল সকাল গিয়েছিলাম এই কারণে যে দেখি আমি তখন দোকান আসলে সেট আপ টেট আপ করা শুরু হয় নাই মাত্র দোকান খুলতে সেরকম একটা অবস্থা ওখানে আমার দেখা হয় মুনায়ম ভাইয়ের সাথে এবং অবাক ব্যাপার কি দেখেন মুনায়ম ভাই প্যাসিভ জার্নালেরও মেম্বার তো উনি আমাকে ওনার পুরো সুপার সব ঘুরে দেখানো শুরু করে আমরা একটু বেশি সকালে চলে আসার কারণে এখন মুনায়ম ভাইকে দোকান সাজানোতেই সাহায্য করতেছি আমি আসলে সাহায্য করতেছি না আমি বসে আছি এখানে সব মালামাল রাখা থাকে এটা কি পুরোটাই আপনার না আরো আছে মানে অন্যরাও রাখে অন্য না না শুধু আপনি রাখেন শুধু আমাদের বাহ বেশ বড় জায়গা বেশ বড় প্লাস ওই ফ্রিজ আছে এখানে মানে মাছ আছে কবে শুরু করছিলেন দেখতেছি <laughs> মানুষের নৌকা খাবে 
আমাদেরও ইচ্ছা করে কিন্তু আমরা মূলত চিন্তা করি যে একটু কম দামে দিলে মানুষজন বেশি আসে বেশি বিক্রি হয় কমিউনিকেশনটা ভালো হয় আর তাছাড়া এটা শুধু not only the shop we have also other branches in barking barking we can as a restaurant whole chain one big boro shop we can we can 30 30 to 40 jon ache amader staff wow so ei shop er muloto daitte ami ashi ami eta managing kortechi manager hishebe bhai porero crackers er dam koto hoy pound e deshe ashole koto hoy ta ami jani deshe hocche apnar oi oita 10 taka hobe ba 15 taka ra dekhen amra 50p each সংরক্ষণ করে সংরক্ষণ করার পর আমরা ওদের সাথে কমিউনিকেশন আছে ওই কমিউনিকেশন মাধ্যমে যেখানে আপনার একটা কোম্পানি আছে নাম আকলুদা খেট মেক শিওর আপনি ওইখানে আমাদের একজন পাশের আরেকজন ব্যবসায়ী আছে এগুলোর <laughs> আমি নিতে চাই ওই যে আপনি আমি জানি আপনার সবগুলো ভিডিও দেখছি দেখছি সময় পাওয়া হয় না অনেকগুলো রয়েছে এখনো পাখি বাট আই হোপ ওইটা আমি করতে পারি আমি আমার বোনকে রেফার করছি আমি মনে করি সবাই যদি এখানে কাজ নাও পায় আস্তে আস্তে করতে হবে আর এখানে যা সুযোগ আছে ফ্রিলান্সিং যদি কেউ জানে লাইক আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং আমি এত বেশি জানি না বাট যেগুলো আপনার মধ্যে কিছু ডিজিটাল মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং লট অফ অপরচুনিটিস 
কোম্পানি আপনাকে স্পন্সর দিবেই যদি আপনি এটা জানেন এখানে এসে স্পন্সর খোঁজা লাগবে না স্পন্সরই আপনাকে খুঁজবে আমি যদি টাইম মেশিন পাইতাম ইফ আই কুড স্টার্ট फ्रॉम দ্য বিগিনিং দেন আমি এই প্ল্যাটফর্মটাই বেছে নিই আমার পরিচিত একজন আছে যিনি ডিজিটাল মার্কেটিং করে তারপরে এখানে এসে ওই যে গোল্ডেন ভিসা টাইপ একটা ভিসা আছে যেটা স্পেশাল ট্যালেন্ট দেয় হ্যাঁ ওই ভিসায় চলে গেছে সে দেখেন হোয়াট আই উড সে টু অল অফ দ্য পিপল মাই ইয়াং ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার যারা আছে পড়া লেখা করতেছে একটা বেসিক নিড আছে না আমাদের অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা ঠিক তেমনি নেই বেসিক নিডের মধ্যে একটা হওয়া উচিত যে আমি আমার ক্যারিয়ারটা ফিনান্সি কিনি নিলেই নিজের পরিবর্তন হবে সমাজ আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবা একটা পরিবর্তন আসবে হিউজ এই দেখেন আপনি আপনার সাথে আমার তো জীবনে কখনো কথা হয়নি তো আজকে দেখেন আমি কত টাকা এক্সাইটমেন্ট আমার ওটা প্রকাশ করতে পারতেছি আমি খুবই খুবই এক্সাইটেড কারণ আপনাকে দেখে অনেক অনেক শিখতেছে আর আপনার কোর্স নিতেছে আর আপনার কোর্সের যে অফারগুলো দেন খুবই ভালো লাস্ট টাইম আপনি যে একটা অফার দিয়েছিলেন 12500 টাকা 25000 টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এই আট বছরে খুব কম সময় আছে যখন আমার মনে হয়েছে যে না একটা বাংলাদেশ কমিউনিটির মধ্যে থাকলে ভালো হয়েছে এরকম আমার কখনো মনে হয়নি ইনফ্যাক্ট এখনো আসলে আমার বেশিরভাগ সময় এটা মনে হয় না কখনো কখনো যখন মনে ভাই টাইপ মানুষজনদের সাথে কথাবার্তা বলি বা হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তখন মাঝে মধ্যে একটু মনে হয় যে আশপাশে একটা বাংলাদেশ কমিউনিটি থাকলে বা এমন কোন দেশে থাকলে যেখানে বাংলাদেশ কমিউনিটি আসে খুব একটা খারাপ হইতো না বাংলাদেশিরা এমনিতেই ফ্রেন্ডলি বাট প্রবাসী বাংলাদেশিরা এক্সট্রিম ফ্রেন্ডলি মাঝে মধ্যে মনে হয় বাট আমি সেই যেরকম এখন আমার মনে হচ্ছে বাট আমি শিওর আয়ারল্যান্ড ফেরত যাইতে যাইতে আমার এটা মনে হবে না একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখছি যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো বাট কোনো মতামত দিব একটার ব্যাপারে কারণ মতামত দেওয়া সেফ না নর্মাল একটা ভাষা বেশ সুন্দর অ্যাকচুয়ালি ভাষাটা এবং বাসার উপরে মূর্তি মূর্তি নিচে ফুল এবং বেশ তাজা ফুল ঠিক শিওর না যে পারপাসটা কি দেখে একটা নর্মাল বাসে মনে হচ্ছে এমন যেটা কোনো এম্বাসি টাইপ কিছু বাংলাদেশের জাস্ট নর্মাল একটা হাউজিং স্টেপ সো এগুলো সব নর্মাল বাসা এবং এটা আরেকটা নর্মাল বাসা এই নর্মাল বাসায় আমরা একটা মূর্তি দেখতে পাচ্ছি বঙ্গবন্ধুর এবং তার নিচে বেশ তাজা ফুল সো প্রতিদিন দেয় নাকি আমি ঠিক জানি না বাসায় কে থাকে তাও আমি ঠিক জানি না বাট ইন্টারেস্টিং নো কমেন্ট এরপরে আমার দেখা হয় সাদেকুর ভাইয়ের সাথে এবং সাদেকুর ভাইয়ের সাথে খুবই চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স তার কারণ উনি মাস্টার্স করতে গিয়েছিল প্রথমে ইউকেতে এবং তারপরে উনি ইউকেতে একটা না দুইটা না তিনটা সাকসেসফুল বিজনেস দাঁড় করাইছে মাত্র গত বিশ পঁচিশ বছরের আশপাশের মতো সময় সো অনেক বেশি দিন গেছে এরকম না উনি অল্প সময়ের মধ্যে উনি বেশ বড় বড় তিনটা বিজনেস দাঁড় করাইছে ওনার কোম্পানি তিনটা এখন অনেক মানুষ কাজ করে একটা হলো গিয়ে ওনার স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি বিজনেস একটা হইলো ওনার টিচিং বিজনেস সো উনি ইউকের বাচ্চাদের বিদেশি বাচ্চাদেরকে অঙ্ক সায়েন্স এই টাইপ জিনিসপত্র শেখায় ওনার কোম্পানি এবং আরেকটা হলো ওনার রেস্টুরেন্ট আমরা শুরু করছিলাম বেসিক্যালি টু থাউজেন্ড টেনে ভাইব্রেটিশন গ্রুপ তো তখন আমাদের কোম্পানির নামটা ছিল ডিফারেন্ট আমরা ছিলাম এক্সাক্ট সলিউশনস নামে দেন উই চেঞ্জ আওয়ার ব্র্যান্ডিং আই থিঙ্ক টু থাউজেন্ড সেভেনটিন আপনি ইউকেতে এসেছেন কবে আমি ইউকেতে আসছি টু থাউজেন্ড সিক্স সিক্সে সিক্সে প্রথম চার বছর কী করছিলেন পড়াশোনা আচ্ছা আমি ফার্স্ট ছিলাম ওলি এরিও অ্যাংলো রাস্ক ইউনিভার্সিটি আসছিলাম মাস্টার্স করতে তো ওখানে আমার দুই বছর মাস্টার্স ছিল ওটা শেষ করার পর আমি অলমোস্ট দেড় বছর ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার একটা কলেজে পড়েছিলাম ফ্রম দেয়ার আই এম লাইক ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশন সো মূলত রিক্রুটমেন্ট বিজনেসে বাট বিসাইজ দ্যাট আই টু টিচ প্রাইভেট টিউশন আই স্টার্টেড উইথ ওয়ান অফ মাই অ্যাকচুয়ালি কাজিনস তো তখন থেকে হঠাৎ করে আমার এক ফ্রেন্ড ইয়ঙ্গার ফ্রেন্ড তো ওই সব বললো যে ভাই ওয়াই ডোন্ট ইউ স্টার্ট লাইক প্রফেশনালি টিচিং যেহেতু তুমি পড়াচ্ছ তখন আমরা শুরু করলাম একজাক্ট টিউটার তো আমাদের পাঁচটা ব্রাঞ্চ শুরু করছিলাম একদম অফিসিয়ালি একটা ব্রাঞ্চ ওয়াজ অ্যাবাউট টু বিগিন তারপরে কোভিড স্টাক অ্যান্ড দেন উই হ্যাড টু ক্লোজ অল সো তারপর আমরা কোভিডের সময় তিনটা রাখছি বাট আফটার কোভিড একটা আরেকটা ক্লোজ করছি দেন উই জাস্ট কিপিং টু অফ দ্যাম এখন এই ফরেস্ট গেট ব্রাঞ্চ এটা আর একটা আছে আমাদের হোয়াইট চ্যাপলে আর আমাদের ভাই বিডিকেশনের ভেঞ্চারটা আসলে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন পর্যন্ত খুব ফোর্ট ফিফটিন পর্যন্ত খুব ভালো ছিল বিকজ উই ইস টু রিক্রুট ফ্রম মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর দেন সাম গালফ কান্ট্রিজ অ্যাজ ওয়েল সো দ্যাটস দ্য টু ব্রাঞ্চ অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ড উয়ার ডুইং সো অ্যান্ড ব্রাঞ্চ এস ওয়েল ইউ ক্যান সে টিউশনের বিজনেসটা আসলে কত বড় ভাই কীরকম আমাদের আমাকে যদি নাম্বার বলেন কতজন মানুষকে শিখান ও আমরা এখানে কতজনরা শেখাই টিউশন বিজনেসটা আসলে আমাদের দুইটা ব্রাঞ্চে এখন স্টুডেন্ট আছে অল
So, in this case, I believe that in this case, approximately 300 students we have in our book centers, across our centers. In the market, we are nothing in the market. Like 2015, actually, UK tuition center market was 5.34 billion in the market. So, you have a student inbound, you have to ask yourself, why did you say that you have to go to the UK, 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 that you have to go to the UK. What do you say? What do you say? You are a famous person, hopefully. I believe that at least. You know. Let's say if we go by the book, there are 900,000 followers. Why? What do you say? What do you say? What do you say? You made the choice. You have to say 900 followers. Or 1 million followers. What do you say? What do you say? Success. I'm a failure. Success power or success not power is the one choice. I mean, the difference gap is the choice. Making your choice. The fact that the only thing is that there is no boundary. What is the dream? Tell me what I'm saying. So we should dream beyond our dream. Now, come back to the question. What do you think? 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 You don't have a decision to go to the UK. If you have a destination, you can't go to the UK. And you can't go to the UK. If you have a destination, you can't go to the UK. In the UK, I don't have the experience. 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 So, what do you think is that this is a realistic master. हम यू के तहत एक तो चाकरी पे यू के तहत सेटल हो जाएगा। एक नॉन एक शंभव, एक नॉन एक तो शंभव एक कारण है हम बोलने। कारण वाले एक नॉन तो हमारे पुरुष स्टडी वर्क करते हैं। देखें, मास्टर्स कर लेते चले, अथवा बैचलर कर लो। तो बैचलर कर ले क्यों तीन बसों करे, क्यों चार बसों करे? With foundation they do four years. तापोर दो बसों रे पेज डबल था लो पुस्ते स्टडी वार ताई लोग गुलो तो छोए बसों वार पर भी डूटा हो चाहिए देशे फाइव इयर्स रूट फाइव इयर्स से जो भी आपने कोनेक्ट एक कंपनी थी स्पONSOR्ड रूट था के पास बसों पर आपने सेटलमेंट दे देता रे आज जो भी लॉन्ग रूट है चिंता करन टेन इयर्स एक शे चार बसों पर बैचलर बात तीन बसों पर बैचलर कर लो टू बसों टू इयर्स अपने वर्क पीएचडब्ल्यू था कलो पोस्टेस्टर डी वर्क के आरो पांच बसों पर था कलो हिलो वर्क पर मिटे तले तार टेन इयर्स हुए कलो दिस इस हाउ ही कैन मैनेज इट अब बोले लॉन्ग रोड लॉन्ग रेसिडेंस एकों क्यों जिधे मन चार बसों पर तो पार बना, हम्म, तो छह की कर बैच चले, छह की कर बे, छह शोले बैच चलो मास्टर्स तक कौरा पौर पुरी एक टाइप स्पONSOR खोज बे, एक टाइप स्पONSOR मैनेज की भाव ऐसा लो कर बे, स्पONSOR मैनेज गुलो कौरा हाथ से की अपना क्या बोली, इतना तो ऑनलाइन ही के लिए कंपनी गुलो देखा जाए, ज़्यादा स्प स्मार्ट जरा एक तो स्मार्ट तारा किन्तु वो भी चेक करे क्यों भी चेक करे अपनी होम ये तेज़ जन ऑनलाइन जन गूगल सार्ज़ जन स्पONSOR लिस्टेड कंपनीज़ चाहे टू लिस्टेड कंपनीज़ वो कंपनी गुलो देखेना वो ही कंपनी गुलो देखे वो देर वो एप्स रिक्ये जन जस्ट पुट द सीवी है विथ एप्रोप्रिएट लाइक जे आगे जॉब वैकेंसी डा देखें जे जॉब वैकेंसी ऐसा किकी आसे वो इखने किकी रिक्वायरमेंट्स आसे एंड आपने शायद इटा कोटुट को एक्चुअली मैच करे कि मैं मैच ना करले आपने टारगेट कोरे जे वो के ये धोने कंपनी को लो तामी चाहे तो शे उन जी को एक टा कोर्स कोरे नीली एकांत था के पुस्तक स्टडी वार वो कहने जिधर हम लोग जॉब एक्सपीरियंस की सुगंधर करेंगे एक टारगेट करें जो ओके आमी आईटी तो परेशान कर सी एक नमी साइबर सिक्योरिटी जाप ए कंपनी तो साइबर सिक्योरिटी के वार्क में बिठा से तो जो भी ए दौर ने टारगेट कोडी ताले किन्तु ओएसीपीडी गुलो कोरे बस शॉर्ट � अपनी स्टूडेंट दर पढ़ाई थे सन स्टूडेंट दर आंते सन कैफे दर को था वड़ा मुने हुई लोग अम्म ओ इधर लॉन्ग स्टोरी इधर अच्छे बैक 2012 बे नो 11 हो रहा तो रे आई थॉट ओके आई वुड गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब सो बिकॉज़ आई वाज टीचिंग इन अ कॉलेज and I stopped that teaching. For a month, I will do some business only. Then I will print a job along with my partner. I have an existing partner. So, I will do that. So, I will tell you, I will ask you, I will hardly have a stick. I will do that. I will tell you, I will tell you. So, I will tell you. I will tell you, I will tell you. Why did you tell me? Why did you tell me? I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you. So, I will always be early. I will be very early. 
আমি যাওয়ার পর আমার ম্যানেজার জিজ্ঞেস করছে তুমি কত ঘন্টা কাজ করবা আমি বলছি আমি হাইয়েস্ট বিশ ঘন্টা কাজ করবো তো বলতেছে যে বিশ ঘন্টা তো তোমার আমি তুমি কয় দিনে করবা তা আমি বলছি তুমি আমাকে তিন দিনে বিশ ঘন্টা দাও তো বলতেছে যে না তুমি চার দিন করো তা বলছি ফাইন চার দিনে পাঁচ ঘন্টা হইলে আমার জন্য আর ভালো আমি ভাবছি যে ভোট থেকে দেবে সে বলছে পাঁচটা থেকে দশটা সকাল পাঁচটা থেকে তা আমি বললাম ফাইন পাঁচটায় সাড়ে পাঁচটায় শুরু হইলে আমি সাড়ে দশটার মধ্যে আমার কমপ্লিট আমি সরাসরি অফিসে চলে যাবো দ্যাট ওয়াজ দ্য প্ল্যান ফোর ডেজ দ্যাস ইট সো সেকেন্ড দিন গেলাম গিয়ে দেখি ও আমাকে সাত দিনই দিছি বিশ ঘন্টা আচ্ছা তা আমি বললাম যে তুমি তো বলছিলে পাঁচ দিনই দিবা তা বলতেছে না সেভেন ডেজ উইথ বলছে পরের সপ্তাহে চেঞ্জ করে দেব তো গেলাম পরের সপ্তাহে সাত দিন পরে আট নাম্বার দিন আমি বললাম যে তুমি না বললাম আমাকে পাঁচ দিন চার দিন দিবা তো বলে যে ওকে টোমোরো আমি তোমাকে চার দিন দিবো অ্যাজ আই প্রমিস সে ফাইন পরের দিন গেলাম আমি কাজ করতেছি সে আসলো দশটার দিকে তো তখন আমাদের চার ঘন্টা কাজ করলে চার ঘন্টা বেশি কাজ করলে আপনি পনেরো মিনিট একটা ব্রেক থাকে তাই পনেরো মিনিটের ব্রেকে গেলাম তো আমি ব্রেকে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি তো বলছিল আর ওটা চেঞ্জ করবো আই ইউটিউব চেঞ্জ ইট ইয়ার তো বলছে ডু ইট অর লিভ ইট আমি বললাম মিস্টার আহমেদ তেল মে কেন তো বলতেছে মিস্টার রহমান ডু ইট অর লিভ ইট আমি বললাম যে ক্যান ইউ বি কনফার্ম ইট প্লিজ তাহলে মিস্টার রহমান ডু ইট অর লিভ ইট ভেরি লাইক ও তার কিস হেভি উদ্ধত হচ্ছেন তা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন তা আমি সুন্দর করে ওর সামনে অ্যাপ্রনটা খুলে আমি আমার জ্যাকেট করে চলে আসতেছি তা বলছি হোয়াট ইউ ডুইং তা আমি বলছি আমি লিভিং বললো যে হ্যাভ ইউ লস্ট ইউর মাইন্ড আমি বলি নো বলছি দিস ইজ ইনসাইন আমি বলি নো ইস সেন্সিবল সেন্সিবিলিটি আমি বলি তো ওই সিস্টেম মানে বলছে নো ইউ ক্যান্ট গো আমি বলছি নো বস সে ডু ইট অর লিভ ইট সো আই এম লিভিং ইট অ্যান্ড হি সে থ্রু ই টাইমস সো আই হ্যাভ নো কনফিউশন অন দ্যাট Hmm. I'm just leaving. Then he said, you not get paid. I'm like, I don't care about that. <laughs> I'm leaving. So let's see. What's that? Hey, chilo, coffee. Yeah. So basically, what would be the interest of this? Azad Bhai, she, he's very good at it. But the coffee is superb. But the coffee I'm drinking, honestly, really very good. Egg was superb. Azad Bhai, bhai, so let's start a business with the coffee. Yeah. Hey. তা বললাম লেস ডু ইট আমার আসলে আপনি যে বিজনেস কথাই করবেন আমি মুখে হাঁ করে দেব ফার্স্টে না করলে পরে বুঝার পরে না করবো কিন্তু না বুঝে হাঁ করি এটা আমার বিজনেসের নেচার তো আমি ওটার বললাম যে আচ্ছা চলেন দেখি করি পরে তো তো আমি বললাম লেস হোল্ড অন মিনি কারণ হইল ইফ ইউ ইনভেস্ট দিস মাছ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স অফকোর্স হি হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স অফ ডুইং দ্য ওয়ার্ক ম্যানেজিং দ্য শপ বাট অ্যাজ এন অন্টারপ্রেন উই ডোন্ট হ্যাভ এনি নিচে ক্রিস্টি অফ ইট এনি এনিথিং পরে আমি বললাম বা ইউটিউব পেতে পারেন আমরা ছোট থেকে শুরু করি তো সামহাও ই ডিড এন ওয়ার্ক আউট লেটার অন নাও ব্যাক টিথ আফটার কোভিড হঠাৎ করে আজাদ বাবা বলছে ভাই চলেন আমরা শুরু করি ক্যাফে তো না আমার দশ বছর পরে দশ বছর পর আমি কিছু চলেন এখন করি তখন আমরা ফার্স্টে গ্রিন স্ট্রিটের একটা শপ নিলাম শপ নেওয়ার পর ওখানে শুরু করলাম পরে দেখলাম যে না উই ওয়ান্ট টু ডু কফি অ্যান্ড উই নিড টু কাম টু দ্য ফ্রন্ট টু দ্য ফ্রন্ট অ্যাকচুয়ালি ইন ফ্রন্ট অফ পিপল পাবলিক প্লেস তখন আমরা এই ওয়াইট চেপেলের শপ নিলাম একটা জাস্ট এখান থেকে হান্ড্রেড মিটার বা হান্ড্রেড ফিফটি মিটার তো ওখানে একটা শপ নিলাম ওইটা নেওয়ার পর এখানে আবার সেকেন্ড শপ আমরা এটা করলাম আমাদের আর একটা শপ আছে সো দিস ইজ হাউ উই কেম ইউ দ্য বিজনেস সিঙ্গুলো মোমোস যে কফির সাথে আসলে মোমো কীভাবে যায় এটা একটু সবাই জিজ্ঞেস করে ভাই আমরা ওইটা নামই দিছি মোমোস কিন্তু করি কফি তো সবাই বলতেছে যে মোমোস কেন তো মোমো আসলে বেসিকলি আমার আমার ওয়াইফ হচ্ছে নেপালিস হ্যাঁ তো আমি ওদের ওদের চেইন শপ আছে ওদের পাঁচটা শপ আমি গেছি সবগুলো তিনটাই গেছি তো আই ফেল মোমো ইজ এ ভেরি গুড ফুড বুঝছেন মানে এই মোমো খাই কিন্তু মোটা হয়েছি ডিরিং দ্য কফি তো আবার তখন মনে হইল কি যে মোমোটা ইট সেলফ আসলে বিজনেসটা করা যায় তারপরে আমি স্টার্ট করলাম সার্চিং অ্যান্ড আই ফাউন্ড ওয়া মোমো ইন ইন্ডিয়া দে আর ফ্লারিশিং লাইক ভেরি গুড তো আমি তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনারা মোমোতে কেন ফোকাস করেন না তারা বলল ইস পাইন দিস অ্যান্ড দেয়ার ডাম্পলিং নো ওয়ান ইস এরকম আর কি তখন আমার মনে হইল যে যেহেতু আমরা ক্যাফে করতেছি আমার ওয়ান অফ দ্য পার্টনার্স তখন আরেকজন পার্টনার ছিল আমাদের সাথে উনি বললো যে সেদিক হোয়াই ডোন্ট ইউ ডিস মোমো তো আমি বললাম যে মোমো তো আসলে ওরকম মোমো কলের রেস্টুরেন্ট করতে হবে শুধু ক্যাফেতে যায় না বাট স্টিম স্টিল উই ক্যান ট্রাই দ্য স্টিম অ্যাজ এ ডার্ক কিচেন অ্যান্ড ডার্ক কিচেন হয় হ্যাজ বিন অলরেডি পপুলার ইন দিস এরিয়া ওর লন্ডন ওর এভরিওয়ার অ্যাকচুয়ালি না ডিউরিং দ্য কপিন তো মনে হইলো যে ঠিক আছে তাহলে ক্যাফে সামনে থাক মোমো জায়গা সেল হয়ে রইলো আর ডার্ক কিচেন তো আসেই উই ক্যান সেল মোমো জি দ্য ডার্ক কিচ
as a business coffee shop really profitable sadekur bhaiyer cafe theke ami shorashori chole jai iman bhaiyer kache iman amar onek choto ami naam dhore bolte pari iman er kache iman ebong or babar golpo ta bhoyongkor rokom fascinating mainly or babar golpo tai fascinating jeta holo she 80 er doshoke bangladesh theke uk e jawar shopne prothome malaysia giyechilo malaysia er theke she russia giyechilo russia er theke she italy giyechilo pura tai donkey style e ebong italy theke finally she uk e asche pura golpo ta amar kache bhoyongkor dhoroner fascinating mone hoyeche ebong erokom jinish je kora somvob ebong eto shaboli ভাবে নরমালি করা সম্ভব যে হ্যাঁ আগে টাকা দিছি ওখানে গেছি ওখান থেকে ওখানে গেছি আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না যে এরকম জিনিসপত্র এত ইজিলি কেউ একজন লাইফ ডিসিশন নিয়ে ফেলতে পারে ও গল্পটা একটু শুনেন সো তোমার বাবা যেহেতু রেস্টুরেন্টের মালিক সো তোমার এটা পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে কি মনে হয় যে বাংলাদেশিদের রেস্টুরেন্ট আর ক্যাফে ধরা তো শখ কেন কম্পেয়ার টু আদার এটা আমাদের দুইটা ট্রেন্ড আছে সো যারা একটু হচ্ছে অনেক দিন ধরে এখানে আছেন বা হচ্ছে সিলেট টাইপ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ওনারা হচ্ছে চিকেন এন্ড চিপস টাইপের যে বিজনেসটা থাকে ওনারা ওইটা বেশি করে আর যা হচ্ছে অন্য অন্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে আসে যেমন হচ্ছে ইতালি বা ফ্রান্স মেইনলি ইতালি আর স্পেন আমার কাছে যেটা মানে ইতালি থেকে অনেক মানুষ আসছে এখানে তারা যেটা করে তারা হচ্ছে ক্যাফে স্টাইলের দিকে বেশি ঝুঁকে আর হচ্ছে ক্যাফে অ্যান্ড চিকেন অ্যান্ড চিপস বাদে যে মাঝখানে যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে হচ্ছে প্রপার রেস্টুরেন্ট যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যে ধন টাইপের মানুষ জন্যই করে আমার কাছে এটা মনে হয় যে প্রায়র একটা মানে বিলিভ আছে ওনাদের মধ্যে যে ওনারা যাদেরকে দেখে সাকসেসফুল হয়েছে বা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে যারা সাকসেসফুল তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কারি ইন্ডাস্ট্রি বা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছে সো ওনারা মনের মধ্যে একটা বল পায় যে আমার প্রায় প্রিভিয়াস জেনারেশনটা করছে বা হচ্ছে এই টাইপের কাজ করে অনেক মানুষ সাকসেসফুল হয়েছে সো ওয়াই নট মি সো লেটস ট্রাই আউট এই কারণে হচ্ছে তোমার মজার তিন দিনের ইতিহাস বলতে ছিল ইন্টারেস্টিং গল্প আচ্ছা আমার বাবা হচ্ছে ইতালিতে ছিল অনেক বছর মেবি নাইনটিন নাইনটি ফাইভ থেকে উনি আর আগে হচ্ছে অন্য অন্য দেশে ছিলেন সো ওনারা হচ্ছে ডিরেক্ট প্লেনে আসেন নেই ওনারা হচ্ছে যে এটাকে ডাঙ্কি বা এটা যেটা বলে সো বিভিন্ন দেশে ঘুরে 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 আসছে ইতালি গিয়েছিল হ্যাঁ ইতালি গিয়েছিল প্রথম উনি হচ্ছে রাশিয়া ছিলেন মালয়েশিয়া ছিলেন অনেক দেশে ছিলেন ওনার সাথে কথা বলে আরও শুনতে পারবে যেটা হয়েছে উনি হচ্ছে ইতালিতে ছিলেন অ্যান্ড ইতালিতে হচ্ছে যেমন আপনি এখানে হচ্ছে যদি সেন্ট্রাল লন্ডনে যান ওয়েস্ট মিনিস্টার বা এই টাইপের যে এরিয়াগুলো আছে সো ওখানে হচ্ছে মানে যে কোনো টুরিস্ট আসলে ওখানে আসবে সেরকম সো ইতালিতে হচ্ছে রোম আমরা রোমে ছিলাম তো রোমে থাকলে ছিল ঢাকাতে <laughs> 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 তারপর যেটা হইলো সো আমার বাবা হচ্ছে আবার ঘোরা একটু শখ আছে বিভিন্ন দেশে দেশে যায় আমার মাঝে সো এরকম হচ্ছে তিনি ছিলেন ইতালিতে ছিলেন তখন রোমে সো উনি হচ্ছে স্কটল্যান্ড যাওয়ার কথা ওনার একটা ফ্রেন্ড থাকে ওখানে যাওয়ার কথা অ্যান্ড দেন যেটা হইলো উনি ওনার একটা ফ্রেন্ডকে কল দিয়েছে যিনি লুটন থাকেন অর্থাৎ আমাদের লন্ডনের খুবই নিয়ার বাই সো উনি যেটা বললেন যে ওনার দুজনে হচ্ছে একই মানুষকে চিনে যেটা বললেন যে তুমি যদি ওখানে যাবো আমরা একসাথে যাই লুটন একটা এয়ারপোর্ট আছে ওখান থেকে যাই তো উনি আসছে লুটন আসছে আসার পরে ওই আঙ্কেলটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সো ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওই সেখানে সো ওনাকে একটু টেক কেয়ার করার জন্য ওরা ফ্যামিলি থাকেন এখানে ওনাকে টেক কেয়ার করার জন্য আমার বাবা থেকে গেছে থেকে গেছে কিছু দিনের জন্য অ্যান্ড দেন ওখানে হচ্ছে অনেক মানে যাদের সাথে ওনার অনেক মেবি দশ পনেরো বছর আগে দেখা হয়েছে ইতালিতে তারা মাইগ্রেট করছে এখানে দেন ইউ নো মানে সবার সাথে দেখা হয়েছে আমার বাবা অনেক ভালো লাগছে অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে উনি এমন একজন মানুষ যিনি খুব ইজিলি ইনফ্লুয়েন্সড হয় অন্যদের দ্বারা তো সবার সাথে কথা বলতে বলে হ্যাঁ ছেলে তো এখন ইন্টারমিডিয়েট পড়তেছে অ্যান্ড ব্লা 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 সো মেবি কয়েক বছর পর তো এমনি আসা লাগবে হায়ার স্টাডিজ অ্যান্ড এভরিথিং সো ওয়াই নট ব্রিং দ্যাম হিয়ার অ্যান্ড দেন আমি তখন নিজের ছুটিতে নোয়াখালী গেছি ঢাকা থেকে তো আমার বাবা আমাকে একজন হয়তো কল দিয়ে বললো যে ইউ নো মানে ইউকে কেমন লাগে বা মানে এই না সব কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করেছে মানে আমি হচ্ছে টোটালি কোনো আইডিয়া ছিল না কারণ আমি হচ্ছে বাংলা মিডিয়াম একজন স্টুডেন্ট আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্ট না আমি হচ্ছে মিডিয়াম স্টাডি অ্যান্ড এভরিথিং ইস বেঙ্গলি ইভেন দা আমি অনেক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ছিলাম অ্যান্ড দেন আমাকে যেটা বললো যে কেমন লাগে সাজ লাইক ওকে নট আ ব্যাড কান্ট্রি অ্যান্ড ব্লা ব্লা লাইক ওকে আলদু মাই রিসার্চ অ্যান্ড দেন হঠাৎ একজন বলে যে টিকিট নিয়ে আমি হয়ে গেছে তুমি আসতে লাইক লিটারলি দা নেক্সট ডে আমি তখন আমি নোয়া খাই ঈদের ছুটি সব কিছু বন্ধ মোটামুটি একদম এক আলাদা রিসার্চ নোয়া খাই ঢাকা দেন পরের দিন ফ্লাইট আমি হচ্ছি এখানে
প্লাস হচ্ছে পুরো ডিফারেন্ট ভাইব আছে বাংলাদেশে যেটা আমি শর্ট যা আপনি মিস করেন আয়ারল্যান্ডে থেকে ওয়ারাজ এখানে লাইফের সিকিউরিটি অনেক বেটার প্লাস হচ্ছে সব ধরনের গোছানো সব কিছু অ্যাক্সেস পাওয়া অনেক ইজি অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের মধ্যে একটু টক্সিসিটি আছে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে স্পেশালি সো বাংলাদেশ থেকে দূরে থাকে ওই জিনিসের থেকে একটু দূরে থাকা যায় এট দ্য সেম টাইম আউট সেই লাইক বাংলাদেশ সিক্সটি পার্সেন্ট কি আর ফোর্টি পার্সেন্ট আমি দেখলাম অনেক সবাই এই ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল এর সাথে প্রথম আন্দোলন সময় নাইনটি তে ঢাকা আসলাম ঢাকার আসার পরে ওই টঙ্গি ডাকে গেলাম তখন দু সপ্তাহ একটা ইয়ে ছিল অসহ আন্দোলন ছিল তখন আমি ওখান থেকে হাই টাইটে এয়ারপোর্ট যাইতাম দেড় লিগ বিঘে সকাল দুই আর ঘুরতে ঘুরতে মানে এয়ারপোর্ট দেখার জন্য তো ওখান থেকে মানুষ আসছে যাইতেছে কান্নাকাটি করতেছে বিদেশে কেমনে যায় আমার মাথায় ঢুকে বিদেশ যাও তো আমি ওখান থেকে ফিরলাম ফিরা এলাকায় বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যাই আমি বাবার সাথে কি করি আমার সাথে মস্তা দিলাম যে সবাই তো বাড়িতে যায় খিলাপ একজন বিদেশ যায় তো কোনো কে বিদেশ যাবে তো আমার এমনি বড় ভাই যে উনি একটু মানে কাম কাজ করতো না কম করতো আর পড়ালেখাও করতো না আমি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলাম তো আমার কথা হলো বাবার কথা তা ওরে পাঠাইব আমি বললাম না আমার ব্যবসাটা উনরে দিব আমি চলে যাব তো আমি দেখে নিলাম বিদেশ যাবো না তখন এক ব্রোকার পাইলাম মালয়েশিয়াতে চল্লিশ হাজার টাকা করে নেই মালয়েশিয়া বাইরে উড়ে তখন থাইল্যান্ড ছিল পড়ে তো আমি থাইল্যান্ড নিয়ে থাইল্যান্ড থেকে গেম করতে চাইলেও মালয়েশিয়া দুকার পাইলাম না দু সপ্তাহ ছিলাম ওখান থেকে এবার গেলাম সিঙ্গাপুর বাই রোড না ফ্লাইটে গেলাম বিষয় নিয়ে থাইল্যান্ড থেকে ওখানে গেলাম ওখানে এক সাতটার মতো ছিলাম ওখানে আবার ব্যয়বহুল খরচ তোর যেমন চল্লিশ হাজার টাকা যাওয়া হচ্ছে অনেক টাকা মানে ও আমাদের যদি এক নতুন বিজনেস স্টার্ট করছে কিছুদিন থাকার পর আমি একটা তখন আমার বয়সের মাত্র আঠারো দিনে কাজ করতাম আর কি তো ওখানে একটু ফুল যাওয়া করছিল যাওয়া হওয়ার পরে আমার রাত্রে কাজ করছি ভোরবেলায় ছয়টায় দিয়ে রুমে আসলাম আসার পরে ইলিগেল তো তো এই পুলিশ রেড দিল ওই এলাকা দেওয়ার পরে সব লোক দৌড়িয়া লয়ে গেল আমি আমি দৌড়ে পড়ায় গেলাম তখন ফার্ম হাউস বাগানের দিকে গেলাম আমি ওরা মনে করলো আমি কোনো ক্রাইম করছি না এত বড় রিক্স নিয়ে না ওরা আমার সকাল সে সাতটার থেকে রাজ্যের বারোটা পর্যন্ত চার্জ করছে আমি তো ফার্মল বাগানের ভিতরে ওখানে মানে এমন অবস্থা ওখানে সাপ মানে ওখানে যাওয়ার মতো কোনো অবস্থান ছিল না এখান দিয়ে আমার যে দল যেখান থেকে কাজ করবো মালিকে চার্জ করলো মালিকে চার্জ করলো যে তুই ইলিগেল লোকরাজ্যদের কী হয়েছে কী এলো ভোর ছয়টার দিকে আমি তখন আমার গায়ের আর কিছু ছিল না পুরো শরীর রক্ত বাসায় ফিরার পর আমি অজ্ঞান থেকে গেছি সকাল সবাই তো উঠে দেখলো আমার অবস্থা আশ্চর্য ওই মালিকের খবর দিল দেওয়ার পর ওই মালিক হলো দেখ ওর তো ধরলে আমার ইয়ে হইলো ওর আরেকটা ই ছিল আরেকটা ডিস্ট্রিক্ট বাসা ছিল তা আমার গেলো ওই বাসায় প্রেরণ করলো ফাটাই দিল গাড়ি ইয়ে করে ওই ফাটাই দিয়ে ওর একটা ওর ওয়াইফ ছিল ও আমার সেবা দত্ত করে মানে আমি সিরিয়াল অসুস্থ মানে হাসপাতাল ভর্তি করার কোনো অবস্থা নেই মানে তাদের তুই যে কাজ আমি সে কাজ করতে পারবো মানে যত হার্ড কাজ আমার আমি অনেক উঠে যাই আমি ফেন্টারে কাজ করতাম বিভিন্ন কাজ করতাম মানে রিক্স আর করার পর তো ওখানে মোটামুটি আমি একটা বারো সারা পাইছি পাওয়ার পরে চার বছর থাকার পরে খুব ভালো একটা আন করলাম করার পরে আমার আপিও আমার বললো যে আমরা ইটালি যাবো দেশে চলো বুটকে দেশে ছুটি দিয়ে আসলাম আসার পর ইটালি রওয়ানো মানে হঠাৎ করে ছুটি দিয়ে আসলাম দেশে দেশে আসার পরে যাই ওখান থেকে ইতালি উদ্দেশ্যে রওয়ানো এলাম বাইরে উঠে তখন সাড়ে তিন লাখ টাকা কন্ট্রাক্ট ছিল তাদের সাথে আসলাম রাশিয়া আসার পরে দালাল 
दिल जार्मानीसिया रेस्टुरेंटिया तीन बस कागज पाइसी नाइनटी लास्ट गए चाकस एक सप्ताह दस दिन फिर पर एक अलहमद छोट भाई छे नोखल परिकल्पना भाई 
কারণ ইটালিতে পনেরো বছর ধরে একটা জিনিস দাঁড় করাইলাম এরপরে চলে গেলাম মনে হয় নাই যে ছাড়া উচিত হবে না ভয় লাগবে যে আবার জীবন না ওটা চিন্তা করলাম কি আসলে কি মানুষ তো যে আমি একটা চিন্তা করলাম কি মানুষ বিশ পঞ্চাশ বছর বিদেশ করে কিছু করতে পারে আমি দেখি আর আলহামদুলিল্লাহ আমি ইতালি থাকা অবস্থা বিশ বছরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আন করছি যেটা দেশে ভালো একটা অ্যাসেপ্ট করছি বাড়ি বাড়ি করলাম জায়গা সম্পদ করলাম তাহলে চলতে চলার মতো আমার ব্যবস্থা হচ্ছে মানে টেনশন ছিল যে না খাওয়া মরার উপায় কোনো সমস্যা নেই তখন ওখানে যাওয়ার পরে বাংলা দেখলাম রাখল ওই যে যে আগে যেরকম সবাই চাইতো সবাইকে দিতাম যে বাই চাইতো আত্মীয় স্বজন এলাকাবাসী পাড়া প্রতিবেশী গরিব দুঃখী সবাইকে দিতাম কিন্তু দেশে যাওয়ার পরে ওই ইনকামটা কমে গেছে সোর্সটা কমে গিয়ে যাওয়ার কারণে দেওয়াটাও একটু কমে গেছে এখন দেখছেন না বিভিন্ন মানুষ আত্মীয় স্বজন দিতে পাড়া প্রতি সবাই আর পারবে না তখন আবার মাথায় ঢুকল না আসলে টাকা পয়সা হলো আসল টাকা পয়সার পরে হলো পৃথিবীর সব কিছু টাকা পয়সার পরে ঠিক আছে টাকা পয়সা ছাড়া ভাই মা বাপ আত্মীয় স্বজন ছেলে সন্তান কারো আসল ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো টাকা পয়সা ঠিক আছে এই তখন আবার চিন্তা করলাম না আবার ব্যাক করলাম এখানে ওই বললাম আবার এখানে এখন ভাষাগত ইয়ে আছে ওখানে আমরা ইতালি পনেরো বিশ বছর ইতালি ভাষা শিখতে পারা আমরা ব্যবসা এখানে তো ইংলিশ কিন্তু তারপর আলহামদুলিল্লাহ ইংলিশ ভালো হচ্ছে আর এখানে ব্যবসা হলো আমাদের বাঙালি কমিউনিটির উপর নির্ভর করবে ওদের শেষ বয়সে তারা তারা যদি ভালো করতে পারে তাদের উপরে নির্ভর তারা কি করতে চায় আমার তো সময় শেষ একই হিসাবে সামনে আরো করতে হবে নাকি আমি না করলেও ছেলে সন্তানকে নিয়ে বা সুন্দর মতো করি দেখে না মানুষ তো আশায় নিয়ে বাড়ছে তাকে ঠিক আছে একশো সময় আশা নিয়ে বাড়ছে নিজের সংসার চালাবো মনে হয় পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করলে আলহামদুলিল্লাহ আমার ফ্যামিলি চলবে তখন বিশ হাজার টাকা দিলাম ফ্যামিলি চলতো কিন্তু এরপরে দেখলাম দুই লাখ টাকা দিলেও ফ্যামিলি চলতেছে না দুই লাখ টাকা দিলেও শর্টে চলছে কিন্তু এখন আমার ইউকেতে প্রতি মাসে খরচ আসতে বাংলা টাকা ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা ঠিক আছে এই টাকা এখান থেকে ইনকাম কইরা খর্চ কইরা আলহামদুলিল্লাহ পাইছে আসছে এখন ওই যে আপনার একটা কথা বললাম যেমন একটা বড় ছেলে যেখানে পড়ালেখা করতে তার প্রতি বছর টিউশন ফি সব মিলে যা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা আর যদি সব খরচ মিলে যায় পঞ্চাশ লাখ টাকা প্রতি বছর খরচ আছে এইসবগুলো যদি এখন ট্যাকিং দিয়ে যদি তারাদের চাকরি বাকরি তখন তারা ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা ও যদি আলহামদুল্লাহ তাদের উপরে ডিপেন্ড করে যদি আলহামদুল্লাহ তারা ভালো আছে ওই দিকে চলতে পারে তাহলে তো আর কোনো কিছু লাগতেছে না ঠিক আছে না আর যদি না হয় বাইক যেতে আসে সেটা চালা যেতে হবে আলাদা ব্যাক করতে হবে দুইটার একটা দুইটা রাস্তা খোলা শেষ প্রশ্ন আঙ্কেল যে কেউ যদি যারা এই ভিডিও এই ভিডিও অনেক আপনার ছেলের বয়সে অনেক মানুষ দেখবে জি সো কেউ যদি ঠিক করে যে সে ইউকে আসবে বা লন্ডন আসবে এসে থাকবে হয় ব্যবসা করব বা পড়তে আসবো বাংলাদেশ আর থাকবো না লন্ডন থাকবো বা ইউকে থাকবো তার কি আসলে আসা উচিত কি মনে হয় আপনার তো তার আসা উচিত তার 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 আসল যে এরকম এই ইউকেতে একটা ফ্যামিলি থাকতে হইলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন আইসা যে সে আন করতে পারবো তা না কিন্তু এখানে বিশাল একটা খরচ বাসা ভাড়া হইতে আদার্স খরচ নিয়ে একটা ফ্যামিলি থাকতে সাত থেকে আট লক্ষ টাকা বাংলাদেশে খরচ হয় ঠিক আছে ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা হইলে তো আরও বেশি খরচ এগুলা যদি সে ম্যানেজ করতে পারে অনেকের আছে অঢাল টাকা ওই যে একটা বললাম না আমাদের দেশে অনেক এমপি মন্ত্রী আছে টাকা রাখা টাকা নাই বেগম পাড়া বাড়ি করে আমি কিছু জায়গায় দেখলাম সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট খাইতে গেছি একটা রেস্টুরেন্টে একজন ওনার করছে আসেন এখানে দাও ও বললো যে ওর পাশে একটা ইয়ে দেখাইলো একশো তিরিশটা বাড়ি আছে আমাদের বাংলাদেশি এক এমপি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মধ্যে যেখানে এক একটা বাড়ির মূল্য বাংলাদেশ টাকায় পঞ্চাশ কুড়ি টাকা তার একশো বিশ তিরিশটা বাড়ি আছে ওখানে তো তার ফলে ছেলে মেয়েদের তারা আসতে যেতে তার জন্য কিছু না আমার মতো যদি আমাদের মতো যদি তারা স্ট্রাগল করে আসবে তাদের চিন্তাধারার ব্যাপার আছে যে তারা এখানে আসবে কি না তার কতটুক ক্যাপিটাল আছে সে এক বছর থাকতে হইলে দুই কুড়ি টাকা লাগবে তার কি দুই কুড়ি টাকা আছে আপনার ছোট্ট একটা কথা বলি আমার এক ফ্রেন্ড কিছু না আমার সাথে পরিচয় হইল উনি এখানে এই দেশে আসছে তিরিশ বছর থাকার পরে 
चान सबसक्राइब करते हैं देखा हे टाटा